প্রথম বিদেশ সফরে সৌদি আরবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বক্তব্য রাখবেন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য বিশ্লেষকদের উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাদলে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেবে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর হুঁশিয়ারি ওয়াশিংটন বিদেশি নীতি পরিহার না করলে সংলাপ অসম্ভব জানাল পিয়ংয়ং ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক ফল প্রকাশ রক্ষণশীল প্রার্থী ইব্রাহিম রাইসিকে পেছনে ফেলে আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হাসান রুহানি এবং নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে গাড়ি চাপায় পথচারী নিহতের ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত জানাল পুলিশ গাড়ি চালক রোজাসের বিরুদ্ধে হত্যাসহ ছাব্বিশটি অভিযোগ গঠন আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছে আমি ইমদাদুল হক আট দিনের বিদেশ সফরের প্রথম দিনে সৌদি আরবে পৌঁছেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি তার প্রথম বিদেশ সফর সঙ্গে আছেন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প শনিবার রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ একই দিন রিয়াদে আরব ইসলামিক আমেরিকান সামিটে যোগ দিয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বক্তব্য রাখবেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দুই দিনের সফর শেষে বাইশে মে ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে রিয়াদ ছাড়বেন তিনি শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বহনকারী বিমান সৌদি আরবের রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ সেখানে তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় এরপর বিমানবন্দরেই এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন দুই দেশের নেতা ট্রাম্পের সফরে সৌদি বাদশাহ এবং দেশটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথা রয়েছে আরব ইসলামিক আমেরিকান সামিটে যোগ দিয়ে ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা তুলে ধরে বক্তব্য রাখবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প দেখা করবেন পঞ্চাশটিরও বেশি মুসলিম দেশের নেতাদের সঙ্গে ট্রাম্পের এই সফরের মধ্য দিয়ে রিয়াদ ওয়াশিংটন সহযোগিতার সম্পর্ক আরও জোরদার করা হবে বলে আশা করছে সৌদি আরব দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হওয়ারও কথা রয়েছে বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যে আইএস ও আল কায়দার মতো জঙ্গিদের বিস্তার ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সৌদি আরব সমর্থন দিয়ে যাবে বলে জানান সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল আল জুবায়ের ট্রাম্পের সফরকে কেন্দ্র করে সৌদি আরব জুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এরই মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এ সফরকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়েছে সৌদি গণমাধ্যমগুলো আপনি যদি গত কয়েকদিন গণমাধ্যমের খবর লক্ষ্য করে থাকেন দেখবেন এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার প্রচারণা চালানো হচ্ছে আমি মনে করি ট্রাম্পের সফরের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্কে আবারও গতি ফিরে পাবে রিয়াদ শুধু সৌদি আরবের রাজধানী নয় এটি আরব ও মুসলিম বিশ্বের রাজধানী কূটনৈতিক অভিজ্ঞতাবিহীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য এ সফরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তারা বলছেন চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর কোনো বিপর্যয় ছাড়া উতরে যেতে পারলে তা ট্রাম্পের সফলতা হিসেবে গণ্য হবে দুই দিনের সৌদি আরব সফর ছাড়াও ইসরায়েল বেলজিয়াম ভ্যাটিকান সিটি ও ইতালির সিসিলি দ্বীপে যাওয়ার কথা রয়েছে ট্রাম্পের বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বকে আরও সুসংহত করা বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সব ধর্মের মানুষের প্রতি ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেয় ট্রাম্পের প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সৌদি আরব সফরের কয়েক ঘণ্টা আগে রিয়াদে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহীরা ইয়েমেনের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের বরাতে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানায় শুক্রবার ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহীদের সহযোগী সংগঠন পপুলার কমিটি বলকান দুই নামের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ক্ষেপণাস্ত্রটি দুইশো কিলোমিটার অতিক্রম করে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত আনে এতে কোনো হতাহত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি হাউতি বিদ্রোহীরা জানায় ইয়েমেনের সৌদি আগ্রাসনের জবাব দিতেই এ ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে সিনেটের গোয়েন্দা বিষয়ক কমিটির প্রকাশ্য শুনানিতে হাজির হতে রাজি হয়েছেন বরখাস্ত হওয়া এফবিআই পরিচালক জেমস কমি আগামী উনত্রিশে মে মেমোরিয়াল ডের পর কোন এক সময় এ শুনানি অনুষ্ঠিত হবে সিএনএনের নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাদ জানিয়েছে কমি এখন মনে করেন যে ট্রাম্প রুশ সংশ্লিষ্টতা নিয়ে তদন্তের ব্যাপারে তাকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিল এদিকে কমিকে বরখাস্ত করে চাপমুক্ত হয়েছেন বলে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময় জানিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন খবর প্রকাশ করেছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস 
বেশ কিছুদিন ধরে ট্রাম্পের অভিশংসনের দাবি তুলেছেন বহু সাধারণ মার্কিন এবং ডেমোক্রেট অনেক সিনেটর গত সপ্তাহে প্রকাশিত এক জরিপে দেখা যায় 48 শতাংশ মার্কিন ট্রাম্পের অভিশংসন চান এই অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে এবার ভাবতে বসেছেন হোয়াইট হাউস কর্মকর্তারাও মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ট্রাম্পের অভিশংসনের আশঙ্কা কতখানি আছে তা যাচাই বাছাই করে দেখছেন হোয়াইট হাউসের আইএনজিবিরা শুক্রবার হোয়াইট হাউসের কয়েকজন কর্মকর্তার বরাতে এই খবর জানায় গণমাধ্যম সর্বশেষ এফবিআই পরিচালক জেমস কোমিকে বরখাস্ত করে বিতর্কের মুখে পড়েন ট্রাম্প এ নিয়ে এখনো প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি বরখাস্ত হওয়া এফবিআই প্রধান জেমস কোমির সঙ্গে ট্রাম্প শিবিরের রুশ সংশ্লিষ্টতা এবং মাইকেল ফ্লিনের ব্যাপারে কোনো কথা হয়নি বলে জানিয়ে দেন তিনি এবার গণমাধ্যমে খবর এসেছে কোমিকে অদ্ভুত লোক আখ্যা দিয়ে তাকে বরখাস্ত করে চাপ মুক্ত হয়েছেন বলে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের কাছে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে দাবি করা হয় ট্রাম্পের সঙ্গে রুশ কর্মকর্তাদের বৈঠকের একটি নথি তাদের হাতে আছে গণমাধ্যমেরই আরেক খবরে বলা হয়েছে জেমস কোমি এখন মনে করেন নির্বাচনী প্রচারণার সময় রাশিয়ার সঙ্গে ট্রাম্প প্রচারণা দলের যোগাযোগের বিষয়ে তদন্তে ট্রাম্প তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন কোমির চিন্তা ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এমন এক ব্যক্তি এ তথ্য দিয়েছেন বলে জানায় সিএনএন তবে কোমি আর ট্রাম্পের মধ্যে আসলে কি হয়েছে তা জানা যাবে সিনেট তদন্ত কমিটির শুনানিতে তিনি হাজির হলেন মেমোরিয়াল ডের পর কোন এক সময় কোমি সিনেট কমিটির শুনানিতে হাজির হতে রাজি হয়েছেন তবে কোন গোপন শুনানি নয় প্রকাশ্য শুনানি হলেই হাজির হবেন তিনি কোমির কাছ থেকে কি জানা যাবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চললেও ডেমোক্রেটরা এ বিষয়ে জল আরও ঘোলা করতে চাইছেন সাবেক এফবিআই কর্মকর্তা রবার্ট মুলারকে ট্রাম্প দলের সঙ্গে রুশ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তদন্তে প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলেও সিনেটের ডেমোক্রেট সদস্যরা এ বিষয়ে স্বাধীন কমিশন গঠনের জন্য ভোটের আয়োজন করার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন ক্ষমতা গ্রহণের তিন মাসের মধ্যেই অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতারের রেকর্ড ডোনাল্ড ট্রাম্পের বড় অংশই দক্ষিণ এশিয়ার জানালেন আইনজীবী উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জিম ম্যাটিস একই সঙ্গে দেশটিতে হামলা চালানো হলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে বলেও সতর্ক করেন তিনি তবে আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে বলে জানান ম্যাটিস এর মধ্যেই মার্কিন সরকারের বিদেশি নীতি পরিহার না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া জাপানের বন্দর ছেড়ে কোরীয় উপদ্বীপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মার্কিন রণতরী রোনাল্ড রিগান এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় এই যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন নিয়ে আবারও পিয়ংয়ং ওয়াশিংটন চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে যৌথ সামরিক মহড়ার জন্য এই রণতরী মোতায়েনের কথা জানানো হলেও এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া এর মধ্যেই উত্তর কোরিয়ায় হামলা চালানো হলে তা অবিশ্বাস্য মাত্রায় বিপর্যয়কর হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জিম ম্যাটিস শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি কোরিয়া উপদ্বীপে সমস্যা সমাধানে শেষ পর্যন্ত যদি আমাদের সামরিক ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হয় তবে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেবে কিন্তু আমরা তা চাই না পিয়ং এর উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোর মধ্য দিয়ে আমরা আলোচনার মাধ্যমে সংকটের সমাধান চাই আর এ লক্ষ্যে চীন জাপান দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে আমরা যৌথভাবে কাজ করছি তবে উত্তর কোরিয়া জানিয়েছে ওয়াশিংটনের পিয়ং বিদেশি মনোভাব নিয়ে দেশটির সঙ্গে কোনো আলোচনা সম্ভব নয় মার্কিন হুমকি ধমকির নীতি পরিবর্তন হলেই কেবল সংলাপ হতে পারে বলে মন্তব্য করেন জাতিসংঘে উত্তর কোরিয়ার উপরাষ্ট্রদূত কিম ইন্ড্রিয়ং অবস্থায় বাঘ বিতণ্ডা বন্ধ করে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে দুপক্ষকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছে চীন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়া উভয় পক্ষই চায় আলোচনার মাধ্যমে চলমান সংকটের সমাধান হোক তবে এক্ষেত্রে দুপক্ষই কিছু শর্ত দিয়ে আসছে কিন্তু এমন শর্তারোপ বন্ধ করে তাদের উচিত সমস্যা সমাধানের বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নেওয়া এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো ধরনের সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত এদিকে কোরীয় উপদ্বীপের বিভিন্ন সমস্যা ও উত্তর কোরীয় হুমকি মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে আলোচনায় আগামী মাসে সিউল ওয়াশিংটন সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা জানিয়েছে দক্ষিণ কোরীয় পররাষ্ট্র দপ্তর রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ বিতর্কিত দক্ষিণ চীন সাগরে তেল উত্তোলন শুরু হলে যুদ্ধ বেঁধে যাবে বলে ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দূতের থেকে হুঁশিয়ারি করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং শুক্রবার কথা জানান দূতেরতে তিনি বলেন গত সোমবার চীনের বেইজিংয়ে জিনপিং এর সঙ্গে বৈঠক হয় তার বৈঠকের এক পর্যায়ে দূতের দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত অংশে তেল উত্তোলনের ইচ্ছার কথা জানান তখন জিনপিং বলেন দুদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ তিনি ঝগড়া চান না তবে সত্যি যদি এ কাজ ফিলি
ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে জয় পেয়েছেন মধ্যপন্থী প্রার্থী হাসান রুহানি এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন তিনি শনিবার দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্বাচনের প্রাথমিক ফল প্রকাশের কিছুক্ষণ পর রাষ্ট্র টেলিভিশন রুহানিকে বিজয়ী ঘোষণা করে প্রায় চার কোটি ভোটের মধ্যে রুহানি দুই কোটি বিশ লাখের বেশি ভোট পেয়েছেন ছাপ্পান্ন শতাংশের বেশি ভোট পাওয়ায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন রুহানি তার প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষণশীল প্রার্থী সৈয়দ ইব্রাহিম রাইসি পেয়েছেন প্রায় উনচল্লিশ শতাংশ ভোট এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণের কথা থাকলেও কয়েক দফা সময় বাড়িয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত ভোট নেওয়া হয় সুইডিশ কর্তৃপক্ষের ধর্ষণ মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়াকে অন্যতম বিজয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন ইউকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতা সুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের মুখোশ উন্মোচন করতে নতুন উদ্যমে সাইবার যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন তিনি সুইডেনের দিক থেকে তিনি মুক্ত হলেও আত্মসমর্পণ না করার অপরাধে আসাঞ্জকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে জানিয়েছে লন্ডন পুলিশ জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের মুক্তির দাবিতে শুক্রবার লন্ডনে ইকুয়েডোর দূতাবাসের সামনে জড়ো হয় কয়েকশো মানুষ এর মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলার অভিযোগ প্রত্যাহার করে সুইডিশ কর্তৃপক্ষ অ্যাসাঞ্জের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত অভিনেত্রী পামেলা অ্যান্ডারসন ও গায়িকা লেডি গাগাও এতে সমর্থন জানান দুই সুইডিশ নারীর দায়ের করা যৌন হয়রানির অভিযোগ থেকে শুক্রবার অ্যাসাঞ্জকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা জানান সুইডেনের পাবলিক প্রসিকিউশনের পরিচালক মেরিয়ান নি এরপরপরই তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিল করতে স্টকহোমের ডিস্ট্রিক্ট আদালতে আবেদন করা হয় লন্ডনে ইকুয়েটোর দূতাবাসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হয়রানিমূলক মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হিসেবে উল্লেখ করেন উইকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতা বলেন কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই যারা তাকে সাত বছর ধরে বন্দি জীবন কাটাতে বাধ্য করছে তাদের কখনোই ক্ষমা করবেন না তিনি তার মুক্তির ব্যাপারে আইনজীবী ও উইকিলিক্সের কর্মীরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে বলেও জানান অ্যাসাঞ্জ গত সাত বছর আমি সূর্যের আলো দেখিনি আমার সন্তানেরা বাবাকে ছাড়াই বড় হয়েছে এ দিনগুলো ভোলার নয় যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার উপেক্ষা করে আমাকে এবং উইকিলিক্সের কর্মীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়নি বরং আজ থেকে নতুন করে শুরু হল যৌন হয়রানির অভিযোগের বিষয়ে ছয় মাস আগে লন্ডনে অ্যাসাঞ্জকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সুইডেনের আইনজীবীরা অভিযোগের পক্ষে জোরালো প্রমাণ না থাকায় সম্প্রতি অ্যাসাঞ্জের আইনজীবী স্টকহোম আদালতে তার উপর থেকে ইউরোপে গ্রেফতারি পরোয়ানা তুলে নেওয়ার আবেদন জানান শুক্রবার অভিযোগ প্রত্যাহার করায় সেই পরোয়ানার কার্যকারিতা বাতিল হয়ে গেছে বলে জানান ওই সুইডিশ আইনজীবী যুক্তরাষ্ট্র অ্যাসাঞ্জকে প্রত্যর্পণ করার অনুরোধ জানালে ব্রিটিশ সরকারের অবস্থান কি হবে এমন প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে বলেন এটি লন্ডন পুলিশের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে এমন কোন অনুরোধ এলে তখন বিবেচনা করা যাবে আপাতত এটি পুলিশের ব্যাপার আমরা চাই জুলিয়ান অ্যাসঞ্জ ইকুয়েটার দূতাবাস ছেড়ে যান একই অভিমত ব্যক্ত করে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন অ্যাসঞ্জের উপর নজরদারি ও গ্রেপ্তারের জন্য ইকুয়েটার দূতাবাসের সামনে প্রতিদিন অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের কারণে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী অস্ট্রেলীয় নাগরিক অ্যাসাঞ্জকে রক্ষায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুলের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তার মা লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ জানায় এখনও অ্যাসাঞ্জকে গ্রেপ্তারের আদেশ রয়েছে ইকুয়েটোর দূতাবাস থেকে বের হলে আদালতে আত্মসমর্পণ না করার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে দু হাজার ছয় সালে প্রতিষ্ঠিত বিকল্প গণমাধ্যম উইকিলিক্স দু হাজার দশ সালে সামরিক ও কূটনীতি সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার গোপন নথি ফাঁস করে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলে সে বছরই দুই সুইডিশ নারী তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ দায়েরের পর সাতই ডিসেম্বর অ্যাসাঞ্জকে গ্রেপ্তার করে লন্ডন পুলিশ আদালত তাকে সুইডেনের কাছে হস্তান্তরের রায় এবং শর্ত সাপেক্ষে জামিন দেওয়ার পর পালিয়ে দু হাজার সালের জুনে লন্ডনে ইকুয়েটোর দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন অ্যাসাঞ্জ দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ সিরিয়া সংকট নিরসনের লক্ষ্যে নির্ধারিত মূল ইস্যুগুলোতে বিশদভাবে আলোচনা না হলেও ষষ্ঠ পর্বের শান্তি আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত শুক্রবার আলোচনার শেষ দিনে এ মন্তব্য করেন তিনি একই দিন সিরিয়ার জর্ডান সীমান্তে আসাদ বাহিনীর ওপর মার্কিন বিমান হামলার নিন্দা জানিয়েছে দামেস্ক ও মস্কো এ হামলাকে অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছে তারা সিরিয়ার দের আল জোরে ফোরাত নদীর তীরবর্তী আল রশিদিয়া ও আল কোর্নেশে আইস বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে রুশ সমর্থিত সিরীয় সরকারি বাহিনী দু বছর ধরে জঙ্গিদের দখলে থাকা এলাকাটিতে প্রায় দুই লাখ বেসামরিক নাগরিক আটকে থাকায় সতর্কতার সঙ্গে অভিযান চালাচ্ছে তারা এদিকে গেল বৃহস্পতিবার জর্ডান সীমান্তে পশ্চিমা ও বিদ্রোহীদের ব্যবহৃত আত্তানাব ঘাটির কাছে প্রেসিডেন্ট আসাদ
স্টাফান জি মিশুরার সঙ্গে বৈঠক করে এই হামলাকে কাপুরুষচিত ও অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন তিনি শান্তি আলোচনায় অংশ নেওয়া সব পক্ষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি রাজনৈতিক সমাধান আমাদের মূল লক্ষ্য সন্ত্রাস দমন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য আমাদের বেসামরিক নাগরিক ও সেনাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাচ্ছে এ ধরনের হামলা অবশ্যই পূর্ব পরিকল্পিত তাদের উদ্দেশ্য সিরিয়ার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ এবং সন্ত্রাসীদের সহায়তা করা যারা কোনো রাজনৈতিক সমাধান চায় না الفرنسي احيانا والعدوان البريطاني اسد باهيني اوپر ماركين حملا نيندا جانيه راشيار اوپو پرو راشرو منجي گننا دي غاتيلوب بولا چن اي حملا اي سيريار شاربو بهمود تو لنگي تو هچه ايد فالي رازنويتيك اوپاي سيريار چالو من شنكوت نيلشونير پروچشتا خوتي گروستا حبه بولو منتبو قارن تيني اونو دي كي سيريار رازنويتي شامدانير پاته ايران كي بادها هشبه যতদিন ইরানের সেনা এবং তাদের প্রভাব থাকবে ততদিন সিরিয়ায় সন্ত্রাস দমন এবং কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয় আননসল ইলাল হাল সিয়াসি জেনেভায় ষষ্ঠ পর্বে সিরীয় শান্তি আলোচনার প্রধান আলোচ্যসূচি সরকার পুনর্গঠন নির্বাচন অনুষ্ঠান নতুন সংবিধান প্রণয়ন এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা না হলেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত ডিসকাশনস ইন দ্য ফর্মাল দুপক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে বাস্তব সম্মত আলোচনা করেছে आशा कर परवर्ती शांति आलोचन प्रधान चार्ट विषय नहीं आलोचना करब एबारे आलोचन सरकार और विद्रोह दल के प्रतिनिधिरा जिसघर प्रतिनिधि संगे आलदा भाव बैठक कर आलोचनार शेष दिन आगामी जून मासे आबो सिरिय शांति आलोचना अनुष्ठान इंगित दिए स्टाफान जी मिश्रा श्रीनाथार समय ইরাকের রাজধানী বাগদাদে আলাদা দুটি গাড়ি আত্মঘাতী গাড়ি বোমা হামলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য সহ অন্তত দশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে একুশ জন সংবাদ মাধ্যম জানায় শুক্রবার দক্ষিণাঞ্চলীয় বস্রার মহাসড়কে একটি তেলক্ষেত্রের কাছে পুলিশ চেকপয়েন্টে আত্মঘাতী গাড়ি বোমা হামলা চালানো হয় এর কিছুক্ষণ পর এক কিলোমিটার দূরে আল সাদরের আরও একটি চেকপয়েন্টে আত্মঘাতী গাড়ি বোমা হামলা চালায় জঙ্গিরা দুটি হামলায় দুই সেনা ও এক পুলিশ সহ দশ জন নিহত হয় আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে হামলার পর এক বিবৃতিতে এর দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস আন্তর্জাতিক সময়ে আরও যা দেখবেন ভূমধ্য সাগর থেকে দুই হাজার তিনশো অভিবাসী উদ্ধার অভিবাসন প্রত্যাশীদের দেশে ফেরত পাঠাতে জার্মানির পার্লামেন্টে আইন পাশ নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে পথচারীদের গাড়ি চাপার ঘটনাকে পরিকল্পিত বলে জানিয়েছে পুলিশ এরই মধ্যে গাড়ি চালক রিচার্ড রোজেসের বিরুদ্ধে হত্যা ও উগ্র গাড়ি চালানো সহ মোট ছাব্বিশটি অভিযোগ করা হয়েছে পথচারীদের হত্যার উদ্দেশ্যে এলোমেলো গাড়ি চালানোর কথাও স্বীকার করেছে রোজেস ওই ঘটনায় আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ নিউইয়র্ক থেকে শিহাবুদ্দিন কিস্ল রিপোর্ট টাইমস স্কোয়ারে পথচারীদের গাড়ি চাপায় অভিযুক্ত গাড়ি চালক রিচার্ড রোজাসকে শুক্রবার ম্যানহাটানের আদালতে নেওয়া হয় এ সময় হত্যার উদ্দেশ্যে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কথা স্বীকার করে রোজাস আদালতে শুনানির পর সংবাদ সম্মেলন করেন ম্যানহাটান দক্ষিণের গোয়েন্দা প্রধান উইলিয়াম আবরি এ ঘটনাকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর উল্লেখ করে গাড়ি চালক ইচ্ছা করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে জানান তিনি টাইমস স্কোয়ারে পথচারীদের গাড়ি চাপা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েই রিচার্ড রোজাস ব্রংসের নিজ বাসা থেকে বের হয় বাসা থেকে ঘটনাস্থলে আসার মধ্যে আর কোনো ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি তার বিরুদ্ধে হত্যা ও গুরুতর কয়েকটি অভিযোগ আনা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থে নগরীর সব জায়গায় পর্যাপ্ত সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য রিচার্ডের এমন কর্মকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা না গেলেও এর পেছনে সন্ত্রাসের যোগ সাজস রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ গত বৃহস্পতিবার টাইমস স্কোয়ারের ব্যস্ততম সড়কে পথচারীদের গাড়ি চাপার ঘটনায় এলিসা এজম্যান নামের এক তরুণী নিহত ও বিশ জন আহত হন তাদের মধ্যে একজন কানাডীয় নারী সহ তিনজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ শেহাবুদ্দিন কিসলু সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের তিন মাসের মধ্যেই কাগজপত্রহীন অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতারের রেকর্ড করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের তথ্য বিবরণীতে বলা হয় গেল একশো দিনে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে একচল্লিশ হাজার অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে যা দু সালের একই সময়ের তুলনায় সাঁত্রিশ দশমিক ছয় শতাংশ বেশি নিউইয়র্ক থেকে শিহাবুদ্দিন কিস্টোর রিপোর্ট
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণের পর থেকেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাগজপত্রহীন অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার সহ একের পর এক অবৈধ অভিবাসী বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যার ফলে কাগজপত্রহীন অভিবাসীদের গ্রেপ্তারের রেকর্ড গড়েছে দেশটির ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট আইসিই বিভাগ সংস্থাটির ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে বাইশে এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে কাগজপত্রহীন একচল্লিশ হাজার তিনশো আঠারো জন অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই হাজার সালের একই সময়ে যার সংখ্যা ছিল তিরিশ হাজার আঠাশ জন গ্রেপ্তারকৃতদের পঁচাত্তর শতাংশই হত্যা যৌন হরানি এবং মাদক সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি প্রতিবেদনে বলা হয় ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের পর প্রতিদিন গড়ে চারশো জনেরও বেশি অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয় নির্দিষ্টভাবে বলতে না পারলেও মানবাধিকার আইনজীবীরা বলছেন গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে দক্ষিণ এশীয় সংখ্যা উপেক্ষা করার মতো নয় বছরের চেয়ে এবার অনেক বেশি অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে যাদের অনেকে অবৈধভাবে সীমান্ত বাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে আবার কেউ কেউ অনেক বছর ধরে এখানে বসবাস করছে এই দেশে তাদের পরিবার পরিজন রয়েছে তারা কমিউনিটিতে বিভিন্নভাবে অবদানও রাখছে তারাও এই সমাজের অংশ আমি মনে করি ঢালাওভাবে এই ধরনের অভিযান বন্ধ করা উচিত এদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসী ধরপাকড় ও বহিষ্কার নিয়ে চরম আতঙ্কে বাংলাদেশি কমিউনিটি বাঙালি কমিউনিটির ভিতরে একটা হালকা আতঙ্ক বিরাজ করছে এটা স্বাভাবিক কারণ কারো পেপার আছে কারো নাই কেউ পলিটিক্যাল আশ্রয়ের উপরে আছে সবকিছু মিলিয়ে যারা লিগ্যাল ইললিগ্যাল যাই বলেন অনেকেরই আত্মীয় স্বজন থাকে এই দেশে বসবাস করছে ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পরে শুনতেছি লোকজন বয়ে বাসা থেকে বের হচ্ছে না আমরা একটা আতঙ্কের মধ্যে আছি তো জানি না পরে ভবিষ্যতে কি হবে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের কোনোভাবেই ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের সেক্রেটারি জন ক্যালি আর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবৈধ অভিবাসী বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছেন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক থমাস ডি হোমেন শিহাবুদ্দিন কিসলু সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে একটি সামরিক বিমান ঘাঁটিতে সংঘর্ষে অন্তত একশো একচল্লিশ জন নিহত হয়েছে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর দুপক্ষের সংঘর্ষে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে খবরে বলা হয় বৃহস্পতিবার একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী ঘাটিটি দখলে নেয়ার জন্য হামলা চালালে শুরু হয় ব্যাপক সংঘর্ষ শহরটির মেয়র জানান নিহতদের বেশিরভাগেরই শিরচ্ছেদ করা হয়েছে পাশাপাশি কয়েকটি যুদ্ধ বিমানে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে সাতটিরও বেশি মরদেহ আছে বলে গণমাধ্যম জানায় যাদের মধ্যে ঘাঁটিটিতে কর্মরত বেসামরিক নাগরিকও রয়েছে তবে নিহতদের বেশিরভাগই স্বঘোষিত জেনারেল খলিফা হাফা তাতের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে রাস্তার পাশে পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে একই পরিবারের এগারো জন নিহত হয়েছে এই বিস্ফোরণে আহত হয়েছে আরও তিন জন শুক্রবার লোগর প্রদেশের মোহাম্মদ আঘা জেলায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে নিহতদের মধ্যে পাঁচ শিশু পাঁচ নারী ও এক বৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছে তারা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এ হামলার দায় স্বীকার করেনি তবে হামলার জন্য জঙ্গি সংগঠন তালেবানকে দায়ী করছে প্রাদেশিক সরকার এর আগে গেল বুধবার আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন স্টেশনে আইএসের আত্মঘাতী হামলায় এক পুলিশ সহ অন্তত ছয় জন নিহত হয় এদিকে আফগানিস্তানের কয়েকটি প্রদেশে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে অন্তত একশো তেরো জন জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এছাড়া আহত হয়েছে অন্তত অর্ধশত বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানায় একযোগে কয়েকটি প্রদেশে যৌথ অভিযানে নামে নিরাপত্তা বাহিনী চব্বিশ ঘণ্টার এই অভিযানে জঙ্গিদের আটকের পাশাপাশি রাস্তার ধারে পেতে রাখা বোমা নিষ্ক্রিয় করা হয় জঙ্গি নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত মালিতে ফরাসি সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো শুক্রবার মালিতে ফরাসি সেনাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় গণমাধ্যমকে এ কথা জানান তিনি ম্যাক্রো বলেন পশ্চিম আফ্রিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি নতুন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্বিতীয়বারের সফরে মালিতে পৌঁছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন ম্যাক্রো আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়ে বৃহস্পতিবার আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করেন তিনি ইয়েমেনে বিগত ছয় মাসে ত্রিশ লাখ মানুষ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দুশো জনে দাঁড়িয়েছে বলে জানায় সংস্থাটি 
সংস্থাটির মতে এপ্রিল থেকে দেশটির বিভিন্ন এলাকায় তেইশ হাজার পাঁচশো জন করেরায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয় প্রতিদিন গড়ে এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় তিন হাজার মানুষ এরই মধ্যে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সানাই জরুরি অবস্থা জারি করেছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইয়েমেনে গেল বছর থেকে খাদ্য বিশুদ্ধ পানি ও পয়নিষ্কাশনের অভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাব বেড়েই চলেছে কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে যুদ্ধে জড়ালে এর দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অরুণ জেটলি শনিবার জম্মু কাশ্মীরের বারামুলা জেলার রামপুর সেক্টরে পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন এর আগে সেখানকার বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোলা হামলায় বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ি পরিদর্শন করেন অরুণ জেটলি সংবাদ মাধ্যম জানায় গেল চার মাসে ষাটষট্টি বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে যুদ্ধে জড়ায় পাকিস্তান ও ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা চলতি মাসে জম্মু কাশ্মীর সীমান্তে দুই ভারতীয় সেনার মরদেহ উদ্ধারের পর দুই দেশের মধ্যে আবারও উত্তেজনা তৈরি হয় ভারতের সব রাজ্যের ভাষাকে সমান অধিকার দেওয়ার দাবিতে কলকাতায় প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বিকেলে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিলটি শুরু হয় পরে তা গুরুত্বপূর্ণ কিছু সড়ক ঘুরে কলকাতার বড়বাজার এলাকায় গিয়ে শেষ হয় এ সময় প্রতিবাদ সভায় বক্তারা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবি জানায় অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও চেতনা সমিতি সহ রাজ্যের পনেরোটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন অংশ নেয় ভূমধ্যসাগরে ইজিপ্ট এয়ারের যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্তের এক বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্বজন ও বিমান কর্তৃপক্ষ নিহতদের স্মরণে কায়রোতে স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভে শুক্রবার ফুল দিয়ে ও মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় মিশরের বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী শরীফ ফাতিহ বলেন এ দুর্ঘটনায় অপূরণীয় ক্ষতির মুখে পড়েছে তার দেশ নিহতদের পরিবার ও স্বজনদের জন্য কোনো সমবেদনাই যথেষ্ট নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি গত বছরের উনিশে মে ইজিপ্ট এয়ারের এম এস এইট জিরো ফোর বিমানটি প্যারিস থেকে কায়রো যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে বিধ্বস্ত হয় ওই ঘটনায় ছেষট্টি জন আরোহীর মৃত্যু হয় বিধ্বস্তের আগে বিমানটিতে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছিল বলে উদ্ধারকৃত ফ্লাইট রেকর্ডার থেকে জানা যায় বিধ্বস্তের কারণ জানতে এখনও তদন্ত চলছে বলে জানায় ফরাসি কর্তৃপক্ষ তবে ডিসেম্বরে মিশর জানায় দুর্ঘটনার শিকার আরোহীদের দেহাবশেষ পরীক্ষা করে বিস্ফোরকের আলামত পাওয়া গেছে ভারতের উত্তরখণ্ডে ভূমিধসের পর রাস্তা বন্ধ হয়ে প্রায় দেড় হাজার পুণ্যার্থী আটকা পড়েছেন সংবাদ মাধ্যম জানায় বৃষ্টিপাতের কারণে শুক্রবার চামলি জেলার ঋষিকেশ বাদ্রিনাথ মহাসড়কে ভূমিধস হয় এতে ওই সড়কের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় যোশীমাঠ পিপালকোটি গোবিন্দঘাট ও বাদ্রিনাথ মন্দিরে আসা প্রায় দেড় হাজার পুণ্যার্থী আটকা পড়েন ঘটনার পরপরই রাস্তা থেকে ধ্বংসস্তূপ সরাতে কাজ শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন চলতি সপ্তাহে ওই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে ভূমধ্যসাগর থেকে প্রায় দুই হাজার তিনশ অভিবাসীকে উদ্ধার করেছে ইতালির কোস্টগার্ড আলাদা আলাদা তল্লাশি অভিযানে লিবিয়া উপকূল থেকে ইতালিগামী এসব অভিবাসীকে উদ্ধার করা হয় বলে এক বিবৃতিতে জানানো হয় বিষ্ণুরে বেশি নৌকা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসা হয় উদ্ধারকৃতদের মধ্যে অনেক শিশু রয়েছে ইতালিয়ান কোস্টগার্ডের এই উদ্ধার অভিযানে সহায়তা দেয় ইইউর নৌবাহিনী অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে একটি আইন পাশ করেছে জার্মানির পার্লামেন্ট এর ফলে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই অভিবাসনের জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারবে দেশটি এর মাধ্যমে শরণার্থীদের ওপর নজরদারি ও অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াটি আরও সহজ হল সন্দেহজনক অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর জন্য আগে সর্বোচ্চ চার দিন আটক রাখার বিধান থাকলেও নতুন আইন অনুযায়ী দশ দিন আটকে রাখা যাবে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা আইনটি পাশের নিন্দা জানিয়ে একে মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে এ যেন রংধনুর সঙ্গে আঁকা কোনো গ্রাম এ যেন রংধনুর রঙে আঁকা কোনো গ্রাম ইন্দোনেশিয়ার কাম্পুং পেলাঙ্গি গ্রামটি দেখলে মনে হবে রংধনুর সব রং যেন ভিড় করেছে সেখানকার বসতি জুড়ে লাল হলুদ নীল সবুজ সহ আরও বিভিন্ন রঙে ঝলমলে হয়ে উঠেছে গোটা গ্রাম 
আর তাই সামাজিক মাধ্যমে আলোচনায় উঠে আসা গ্রামটির নাম দেয়া হয়েছে রেইনবো ভিলেজ বা রংধনু গ্রাম পর্যটকদের আকর্ষণ করতে বিপুল অর্থ খরচ করে গ্রামটির চেহারা যেন বদলে দেয়া হয়েছে গ্রামটিতে মোট দুশো বত্রিশটি বাড়ি রয়েছে বাড়িগুলোতে ন্যূনতম তিনটি রং ব্যবহার করা হয়েছে কাম্পুং পেলাঙ্গি নামের গ্রামটি দেখতে তাই পর্যটকের সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার প্রথম বিদেশ সফরে সৌদি আরবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বক্তব্য রাখবেন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য বিশ্লেষকদের উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধলে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেবে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি ওয়াশিংটন বিদেশী নীতি পরিহার না করলে সংলাপ অসম্ভব জানাল পিয়ংয়ং ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক ফল প্রকাশ রক্ষণশীল প্রার্থী ইব্রাহিম রাইসিকে পেছনে ফেলে আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হাসান রোহানি এবং নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে গাড়ি চাপায় পথচারী নিহতের ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত জানাল পুলিশ গাড়ি চালক রোজাসের বিরুদ্ধে হত্যা সহ ছাব্বিশটি অভিযোগ গঠন এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়